हाँ जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अज की अपनी क्लास हैगी है उत्तर वेदी काल पढ़ना आप पिछे है जो रिगवेदी काल पढ़ गए थे ठीक है मैं तुम्हें दसिया भी जो वैदिक पीरीयड है जो वैदिक काल है यू दो पार्ट्स के डिवाइड किया हो ठीक है दो पार्ट्स के डिवाइड किया हो फस्ट कि रिगवेदिक पीरीयड दूजा कि लैटर वैदिक पीरीयड मीनस रिगवेदिक काल तो उत्तर वैदिक काल रिगवेदिक काल के मैं तुम्हें दसिया राजे कि इको ही वेद है जोड़ा वो जी है कह लो भी वो ही रचना हुई सी कड़ा वेद से वह रिगवेद रिगवेद की ही रचना हुई सी उस वेले ठीक है वे रिगवेदिक काल के सिर्फ रिगवेद ही एक वेद से जिंद रचना हुई सी वैसे रि वेद किन्ने ने चार वेद ने बाकी के जोड़े तीन वेद ने रचना हुई है उत्तर वेदिक काल के क्लीयर है बाकी के जोड़े तीन वेद ने रचना हुई है उत्तर वेदिक काल के आप करना अज अपना अज का जो टॉपिक रहा राजे उत्तर वेदिक काल है मैं उदन तुम्हें दसिया भी वैदिक काल में दो पार्ट से डिवाइड किया एक है वैदिक काल रिगवेदिक काल दूजा है उत्तर वेदिक काल अज आप करना है उत्तर वैदिक काल देखो ऋग्वेदी काल के इको ही वेद की रचना हुई वह कि वेद से ऋग वेद उत्तर वेदिक काल के अगले तीन वेदा की रचना हुई है दूजा कि वेद है साम वेद साम वेद ठीक है तीजा कि जजुर वेद लास्ट वन कि चार वेद ने ना लास्ट कि अथर वेद लास्ट वेद कि अथर वेद हूँ कहें जो साम वेद है ये तो म्यूजिक की गल हुई है म्यूजिक न रिलेट है ये वेद है जोड़ा ठीक है ये धुना से आधारित है आयुर्वेद है जो करम कांड से यज्ञा से आधारित है ये सिर्फ तो सिर्फ करम कांड होए यज्ञ होए ठीक है तो अथर वेद जादू टूणिया का वेद है सब तो मतलब कि जोड़ा नवीनतन वेद है ये जादू टूने कर लग गए जादू टूने वैसे कुछ नहीं हूँ बेटा थोड़े अंदरले वहम ही ने बस दिमागी वहम ने कुछ नहीं है तो हिम्मत होनी चाहिए है तुम हरेक जादू टूणा जोड़ा डिफीट दे सद हरेक जादू टूणे बस थोड़े तो अंदर हिम्मत होनी चाहिए है जो तो तुम हिम्मत हार गए मीनस जादू टूणा ही है ठीक है इंसान तो रब ने ऐसी चीज़ बनाई है जिन्हों हिम्मत हारन का मतलब कि जो उन्हें हिम्मत हार ली डैट मीनस वो इंसान ही नहीं है मेरे हिसाब न ठीक है तो आ की है रिगवेदिक काल के एक ही वेद की रचना हुई सी रिगवेद तो जोड़ा उत्तर वेदिक काल के तीन वेद रचे गए साम वेद आयुर्वेद अथर वेद ये म्यूजिक न रिलेट ए सी करम कांडा तो यज्ञा न रिलेट तो जोड़ा लास्ट है अथर वेद ए सी जादू टूणिया न रिलेट हूँ साढ़े सिलेबस देखो पिछे भी किया आप रिगवेदिक काल के समाजिक जीवन किया राजनीतिक जीवन किया धार्मिक जीवन किया है है ना सारे जीवन किते ने हूँ गल चलती है उत्तर वेदिक काल का टाइम पीरीयड की है टाइम पीरियड देखो रिगवेदी काल का टाइम पीरियड की सी पंद्रह सौ बीसी तो लैके हज़ार बीसी तक ओके पंद्रह सौ बीसी तो लैके हज़ार बीसी तक हूँ उत्तर वैदिक काल है जोड़ा उत्तर वैदिक काल है जोड़ा वह टाइम पीरियड कि टाइम पीरियड कि इतों चक लेना आप हज़ार बीसी तो लैके छे सौ बीसी तक क्लीयर आ गोट इट हूँ आप इस सिलेबस चाहता हूँ भी समाजिक राजनीतिक मैं तुम्हें कहा कि ना असं सोशल सैंटिस्ट बंदे हाँ असी सिर्फ दिमाग पढ़ पढ़ के लोगों के अंदाजे लाने होंगे ने ठीक है ना असी सिर्फ दिमाग ही पढ़ने होंगे ने लोगों के त अंदाजे लाने भी यह घटना क्यों वापरी सी दिमाग उस वेले की चलिया होगा भी जी आ घटना वापर गई ठीक है कोई भी इतिहास से घटना हुई हो हरेक घटना बंदे के दिमाग की उपज हूँ है बिना वो दिमाग तो कोई घटना नहीं वापर सकती ठीक है कुदरती आफत कुदरत दिमाग की घटना कुदरत की चाहिए साढ़े नाल ठीक है समाजिक जीवन की गल की है समाजिक जीवन देखो ऋग्वेदी काल से सब कुछ ठीक चलता पाया पर उ उत्तर वेदी काल के आके चीज़ों का दुरुपयोग हो गया हरेक चीज़ों का देखो असी भी पानी का बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं इस टाइम असी वाटर बस ए ही समझा हो जिन्ना मर्जी डोलिए देखो कई तो देश ऐसे ने ज कई इलाके ऐसे ने जिथे पानी कोसों दूर है जितों ढोआ ढोआई पानी की होंगी है 
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਬਟ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਲੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਚਲੋ ਆ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਕਰਨਾ ਆ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਕਹਤਾ ਵੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਬਟ ਵਰਨ ਵਿਸ਼ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਤਰ ਵੇਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਜਾਓ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਰੀਅਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਰੀਅਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੱਤਰੀ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੜਨਾ ਕਸ਼ਤਰੀਏ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਿਗਵੇਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਗਵੇਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਤਰ ਵੇਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਤਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਈਗਰੂ ਨੇ ਐਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਵਾਈਗਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਅਲਪਲ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਕਆਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆਓ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 100 ਇਅਰਸ 100 ਇਅਰਸ ਨੂੰ 25 25 ਸਾਲਾਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇਖੋ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜਕ ਦਿੰਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸੋਲ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਆ ਓਨਲੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਕਠੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜੋ ਵੀ ਆ ਹੰਡਾ ਕੇ ਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸੀ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤ ਚ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਸਾਲ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੋਊ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਸ਼ਮ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਸ਼ਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 75 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ
ਉੱਤਰ ਵੇਦੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕੋਸ਼ਾ ਸੀ ਅਪਾਲਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੱਗਾਂ ਚ ਸੀ ਸਭਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਟ ਜੂਨ 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 ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਟ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਤੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁਚਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੁਧਰਨਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਆ ਚਲੋ ਆਜੋ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੈਸੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਥੋੜੇ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੱਗ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਜੇ ਸਕੂਲਸ ਫੀਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਨਾ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਬਟ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੋਪ ਰੱਖੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਪੀਪਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘੋੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੀਲਡ ਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ ਮਾ ਹੋ ਗਏ ਜੌ ਹੋ ਗਏ ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਏ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 
ਪੰਜ ਮਾਰਗ ਸਿੱਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਣਕ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਲਈ ਬਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਉੱਤਰ ਵੇਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸਿੱਕੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਗਈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਓਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੇ ਇਹੀ ਲਊਗਾ ਸਭਾ ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਟ ਲੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਵਾਰਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁਖੀਏ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਭਾ ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਆ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰੂ ਗਰਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਉਹ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਚਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਫ ਉੱਤਰ ਵੇਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਫ ਕੈਸੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਫ ਕੈਸੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਫ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸੀ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਾ ਪੁਰੰਦਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰੀ ਉਪਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਨੂੰ ਆਹ ਹੜੱਪਾ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤਹਿਸਨੈਸ ਕੀਤੀ ਆ
ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੈਸ਼ਾ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਥਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕਦਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਸਐਸਸੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਜੀਐਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਟੈਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਬਾਈਨਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੀਏ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋ ਅੱਗੋ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਤਾ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਕਰਾਤਾ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਕਰਾਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈ